Hello everyone. Saludos a todos. We're going to give it just a few minutes to have a few people here join us. Voy a esperar tantito para que puedan este Okay. All right. So I am excited to be back here live because I have some great news. Estoy bien emocionada de estar aquí otra vez con ustedes. Saludos a todos. Hi, guys. <laughs> I'm just giving it a few minutes so we can. There we go. Okay. Well, thank you for joining me today. I'm excited. I'm I'm <laughs> I'm hoping I, I get better at this. <laughs> Gracias por estar conmigo otra vez ahora. And I wanted to let you guys know that I am getting so close to getting a location. It looks like I will be teaching again very very soon the folklorico classes. So Parece que ya casi voy a este lo, uh, tener un local para empezar clases de nuevo de folclórico. So, fingers crossed. Say a prayer for me, please. Tomorrow, I'm going to go see another location. I went yesterday, pero este, ayer fui a ver un local. Pero este, estoy busca buscando un local donde no, no necesito cobrar mucho. I, I, I'm trying to find a location where I don't have to charge so much because, you know, I know classes are so expensive and I'm not, I'm not trying to charge a lot. Um, so it's, it's been hard. Las la rentas son bien altas para los estudios. Um, the rent is so high for the dance studios to, to pay an hourly. I just want you guys to know that, you know, that's one of the main reasons I hadn't started. It's it's really hard to find a place um, where they're they're gonna charge a reasonable rate, and I don't have to be ridiculous on my, um, you know, charging uh, my monthly classes. Hola, eh, yo estoy en Carson, California. Aquí. <laughs> Hola, a todos. Yeah, yo yo estoy aquí en California. The donde son ustedes? You guys share with me. Where are you guys from? Me 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 llegan muchos comentarios de de gente que vive allá en México. Me encanta que que ya este pues ha alcanzado tantito más lejos que que aquí de los de los Estados Unidos. Oh, Tracy, California. Okay, estamos en el mismo estado. That's that's cool. Very nice, San Antonio, Texas. All right. Hola desde San Antonio. Saludos desde California. Como les estaba diciendo ya, parece que, que, que voy a empezar a dar clases. I'm so excited. I, honestly, ah, Hidalgo, New York. In New York? How, that's so awesome. I, I want to go to New York so bad. Um. It's one of my dreams to go to New York, pero quiero ir a Nueva York a bailar. Quiero que alguien me invite a Nueva York para un festival o una, un fandango o algo para llevarme mis zapatos y mi falda y para, pues, pues, para ir a zapatear. Es lo que, lo que me gustaría mucho. You know, even si, si pongo mi, mi cajita o, o, o mi cajita, este, mi tarimita, algo chiquito ahí en Times Square y me pongo a zapatear, o sea, ya sería muy bonito. Oh, my gosh. Su hija se pone a bailar conmigo. ¿Cuántos años tiene su hija? Es la que me dice que tiene un año. Porque hay una señora que me dijo que, que tenía una hija de un año y, y que se pone a ver los videos míos. Ay, se me parece, me llena mucho el corazón. Me da un sentimiento de saber que, que hay chiquitines por ahí que, que me están viendo bailar y que les, pues, que le parece algo bueno, you know? Este, ah, de Guanajuato, hola, Guanajuato. Arizona, en Mesa, Arizona. Ay, 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 miren nomás. Hay gente de, de donde quiera, ¿no? Es, este, es lo que me encanta de TikTok, este, de que podemos todos reunirnos aquí, ¿no? Y, y, y chat a little bit de, de donde quiera que estamos. Se me hace bien bonito. Y, y como que me está gustando más y más meterme a live y me está dando más ánimo y, 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 y para platicar con todos ustedes. 
no, como, como estaba diciendo, I was saying that um, I'm so excited that I'm going to be teaching again. Um, uh, estoy, este, uh, pues, I'm, I'm hoping that by March 1st will be the first class. Y, y ahorita estoy, uh, you know, avisando a todos, haciendo los posts para, para los, que, los, los que están en la área y que quieren aprender conmigo. You know, yo, no, yo no soy una gran maestra por decir que yo no, yo no sé todo. Yo no sé bailar, no soy perfecta, yo no, yo no me sé todo, pero lo que yo sé, o sea, lo, lo, me gustaría compartirlo porque yo lo que tengo, yo pienso es que, que me encanta el folclórico, es mi pasión y, y, y este, me, me gusta ver a otra gente feliz y, y bailando y disfrutando de la música. You know, I'm, I'm, not, I'm not perfect and I'm not by far like the best teacher, but I, I consider myself a good teacher though. I'm very patient and I'm very detailed, but I think, you know, what what drives me and uh, could possibly make me a good teacher is the fact that I am so passionate and I absolutely in love with dance and music and I love to see other people enjoying it. So that that is my biggest driving force. Sí, muy bonita. Que no se nos olvide el baile folclórico. La verdad, sí, este... Yo sé que hay muchos grupos allá que, que, que ahorita se están formando y que bailan uh, folclórico. Y este, pero no se trata nomás de bailar. You know, I know there's a lot of uh, folclórico groups out there. And, 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 you know, that's good and everything. Um, I, you know, it's, but I think it's, it's more than just dancing. It's understanding the culture. It's understanding where it comes from, where it's rooted, understanding the music. Um, and, and just, you know, why things have, turned out the way they have you know history history has a huge lesson for us um you know it's imp es importante saber no nomás del baile pero también de la cultura de la música de dónde vienen los bailes de dónde viene la música y cómo la música y el baile van juntos y cómo um cómo hemos llegado donde donde estamos el por qué y pues es, es mucho you know yo yo a mí me encanta el folclórico pero um no de verdaderamente me enamoré más cuando empecé a estudiar sobre la, 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 la historia de, de, de México, de la cultura, de, de convivir más con la gente y, y respetar, respetar más que nada um, la gente y, su, y sus, sus tradiciones. Um, y aunque, you know, mi estilo no sea lo más tradicional, um, las raíces sí son y mi respeto ahí está y, y, y yo nomás you know, lo, lo que hago es este ponerle al baile algo contemporáneo so I think you know the most eso es lo importante sí I think it's so important that you know besides you know folklorico dancing it's not just dancing it's to understand the culture the people um, to appreciate and respect the traditions Um, and the people and, 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 you know, and the history of Mexico or, or whatever folk dance, you know, whatever country it is. And, and I do. I think that's where my my biggest love for folklorico grew when I started to um, to study the history and its people. And and just to get in, in a, you know, make a lot of questions and like, oh, you know, why? Why is this dance about this? Why did those people come over and why are the roots, you know, uh, Irish? Why are the roots uh, Spanish? Why are the roots African and you just um, the more I learned about it the more I I grew to love it and I you know I do respect all you know the traditional dancers and I don't consider myself um, I think that you know what I do is rooted in in it in the culture and in the people and the music it's it's rooted um, but I do put a contemporary um, spin on my choreographies so i just you know that's something i think is important to people to understand um that a lot of people don't you know i get uh comments that are very not the most positive but um i'm trying to reach you know people and, and have them connect to to their own culture and you know it's great when even people that are not in the culture connect to it um have it ah saludos hasta la próxima y muy bonito. Ay, gracias. Entonces ya se va. Ah, gracias. <ríe> ah, ¿cuándo? Ah, Nueva York. Ah, pues 
cuando, cuando esté la oportunidad, ¿no? Para, para llegar y, y bailar, es, es, es sería la, la, el tiempo ideal. Ensaya quinceañera, sí. También este, ha hecho varias, varias coreografías para quinceañera. Uh, los, el vals y los bailes de sorpresa. Um, sí, o sea, no, no, este, yo no tengo, no me, no me pongo límite, este, a mí se me hace bonito hasta extender el baile folclórico en las quinceañeras y en, en todos eventos. Uh, uh, <ríe> me, me admira mucho, no sé por qué. <ríe> Yo soy una persona muy sencilla, no, no, este, pero se le agradece. Um, Nomás este, estoy tratando de bailar todos los días y, y traerles algo, algo nuevo, algo diferente cada día para que, um, que se animen ¿no? a bailar y seguir bailando. Uh, ah, su hija tiene 10 años. Ah, entonces, ok, usted, aire. ¿Y, y, y este, su hija no baila folclórico? ¿O, o ya le llamó la, la, la atención con los videos? Se me, se, se me hace tan bonito cuando los niños este, empiezan, ¿no? De, de cuando están joven, porque pues es bonito que, eh, exponernos, ¿no? A, a, a esa cultura. Es so important to, when kids are young, to expose them to, to that, um, to folclórico or, you know, your cultural dancing, wherever your, your culture is from. Because a lot of, a lot of people, you know, uh, whether you're Filipino, whether you're Greek, whether you're Australian, whatever, you're Peruvian, it doesn't matter where you're from. Um, there's a lot of people that, that don't know their roots, um, not sure where their parents came from, uh, don't know or have seen any type of their own cultural dancing. And, and you know what? It's, it's important, you know. Um, it's important to, to keep our lineage alive and keep our culture alive regardless of what our culture is. Um, Luis. Me gusta que lo hiciera, que, 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 que hiciera que, <ríe> estoy confundida, que gustaría que, que, que hiciera que, maestra como usted, ah, <ríe> ay, quisiera que todos estuvieran bien cerquitas para que, que se animen a tomar mis clases cuando empiece, si Dios quiere, el, en, en, en marzo, <ríe> Ahorita estoy ya con este, el, lo que voy a hacer es voy a, ya estoy poniendo la lista de, de espera para las clases para ver uh, cuántos alumnos este, me llegan y también para las clases avanzadas, los avanzados y intermediarios, um, intermediate, the advanced and intermediate, um, is I'm going to actually be auditioning. Uh, voy a tener audiciones. So what, um, I'm taking a waiting list already actually for, for my classes. Um, and I'm going to be doing um, auditions for the advanced and intermediate because what I'm hoping is that um, I'm going to assemble a group again. And um, it's been a while. You know, I had my classes in Long Beach uh, a little over a year ago, and we um, we didn't get to do too much. So I had the group, but I didn't get to really, you know, um, it didn't get to evolve like I would have wanted it to. So, estoy en Carson, California, que viene siendo uh, cerca entre Torrance y Long Beach, ahí cerca de Los Angeles. Um, so, yeah, I'm going to be doing auditions for uh, the advanced intermediate level. I'm going to see who, you know, who wants to just do a lot of dance projects throughout the year. Because what I'm really, um, what I, you know, what really, I, 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 I just get ideas like this. Like, I'll just be sitting somewhere. I'll be like, oh, my gosh, I have an idea for a project. <laughs> and sometimes it's just, you know, right now that I don't have a group, like, well, I'm the one that, you know, does the projects on my own. But, um, me, you know, a veces me llegan las ideas, la inspiración nomás así. Y, y tengo, uh, me llegan las ideas para proyectos de baile. Y últimamente, pues, no ha tenido bailarines. So, a veces los proyectos lo, los hago yo sola, pero... Um, espero que ya en un futuro muy cerca uh, ya tenga bailarines para poder hacer los proyectos que, que me lleguen a la mente porque como por ejemplo for example like during uh, right before the day of the dead I had um, I had my la bruja uh, story um, escribí una, una, una historia uh, de la bruja and it was written by me so it's not you know it was just something that I created in my mind 
And that one you can actually find on my YouTube channel. Está, está toda mi historia de la bruja. Y, y este, a mí, pues, no sé por qué. La bruja es, es el, el son de la bruja es mi favorito. La, um, la bruja en Son Jarocho is my favorite. I just love, I don't know, something about it. <laughs> I just love to dance it. And um, I, I choreographed it, contemporary version. And I put a story behind it, and I did uh, the whole transformation of of this uh, soon-to-be bride that was left at the altar by her, the love of her life, and how she transformed by her sorrow and her sadness, and it um, it you know put the the darkness in her heart, and she turned into La Bruja. So, you know, I, if you haven't checked it out, um, I think it came out really good. My brother, uh, Fishful, at Fishful of Mer Mercury, actually helped me to uh, videotape it. We did the filming out in the forest, and um, actually, I'm pretty proud of it. So if you haven't seen it, check it out. But those are the kind of projects that, I, that I'm talking about. So, eh, tuve una idea para un proyecto en... Um, antes de Día de los Muertos, y mi hermano me ayudó porque me llegó la idea de un concepto y escribí la, la historia de, de cómo la bruja este, fue a llegar a ser la bruja. Entonces, este, se me, you know, la idea es de que, que es una novia que se va a casar y que pues el novio no llega y, y él, él, él es el, el amor de su vida, ¿no? Y, y en la tristeza, su corazón se endurece, se, se llena de, de, de pura um, oscuridad y se transforma en la bruja. So, si tienen chance en YouTube está, está, eso, está la narración, estoy yo hablando y después de ahí enseña um, a la, la novia y cómo se va a ir a casar y la tragedia y cómo de esa tragedia sale y se hace la bruja. So, yeah, if you haven't seen it, you know, check it out. It's pretty cool. It has a narration at the beginning that tells you the story. Then it cuts to the video of the bride, uh, you know, about to be married at the chapel. And then um, how she then transforms into uh, La Bruja. So, yeah, I'm, those are the kind of things that come to my mind. And, you know, I'm excited that, you know, I possibly have other dancers that, that come in and, and be part of that. I think it's important to um, to put a story uh, in a, a story, I think, really c connects you to a piece and, and allows you to transform that piece into art, into something beautiful. OK, let me see. <laughs> I know I talk so much. Huh? I get going and I just like I can't stop. I just want to tell you guys everything. Uh, so see inside. Uh, OK. OK. Uh, Parte de California, okay. Yeah, no, estoy en Carson, California. So, uh, besides, you know that um, that I, that I I am planning a lot of projects. My my favorite time of year is Day of the Dead. Es Día de los Muertos. Es mi el tiempo favorito de del año y me y siempre dedico mucho tiempo a las coreografías para para ese tiempo del año. Um, entonces, este es otra cosa que 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 pues estoy emocionada de que uh, tal vez ya pueda formar un grupo y pueda trabajar unas piezas ya para, para fin de año. Y, y siempre esas piezas, o sea, son uh, con raíces tradicional, pero es mucho contemporáneo. Es donde ahí ya um, conecto la, la música ya con una historia. Porque a veces, a veces la, la música uh, no tiene letra y pues se presta, ¿no? Para, para una historia bien bonita. So, uh, yeah, I'm very excited for that, you know, towards the end of the year where I'm going to be able to, um, you know, God willing, I have a group and I have some dancers that, that want to partake in, in some projects as, um, to put uh, some, to choreograph some pieces, um, add some contemporary to, to the rooted, you know, folklorico um steps or, or pieces and and sometimes the you know the instrument instrumental versions of songs are are the most uh, um well they're just the best where you can put an actual storyline to to the the pieces and and have the dancers really connect to them and and you know just have them just create a masterpiece on the stage so um let's see 
¿Te encanta el baile folclórico? Oh, my gosh. Entonces, ¿quiere decir que, 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 te, que ya estás bailando folclórico? Si te encanta, espero que sí. Dar el baile de Tabasco, sí. La verdad es que, que sí me están llegando varios, este, uh, varios requests para, para Tabasco. Y, y, y va, va, voy a sacar uno muy, muy pronto, se los prometo. Um, lo que pasa es que este, si han, me han escuchado en los otros lives, porque a veces no me gusta repetir, pero um, tengo, you know, I, I, yo sé que hay gente que no, que no me ha oído decir esto, que, que me llegan uh, comentarios, voy a decir que a veces más de mil en el día, los comentarios y las uh, solicitudes para, para bailes, y <coughs> trato de leer todo, Trato de leer todos los mensajes y, 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 y está llegando a un punto que sí es muy difícil, pero a mí no me gusta, you no know, eh, ponen cosas tan bonitas y tan lindia, lindas y sus bellos recuerdos y todo, y me gusta leer lo más que pueda. Y, pero las solicitudes para los bailes es imposible. <ríe> Yo nomás soy una persona y nomás hay 24 horas en el día. It's impossible for me to fill every single request that comes in, honestly, because I've been getting like over a thousand a day. Like I can't even count them. There's just so many. And I am, I'm honestly, I am, um, I'm, uh, I'm honored. Estoy honrada que, 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 que me estén pidiendo esos bailes y quisiera... Uh, tener más horas para, para poder hacer todos los bailes. I wish it was more than 24 hours a day to, so that I can, you know, fill, refill, or fill every single request because I can't possibly dance nonstop and, and do them. It's just, it's impossible. There's only one of me. So I am trying my best. Yo sé que a veces me llegan las caritas que están bien tristes en los emojis y a mí también me da, me da sabe qué porque I'm like, quisiera poder. I wish I could fill every request. I'm so serious. Eh, eh, pero es, es bien difícil. Es bien difícil. But I, I, I am doing my best. Pero Tabasco es una de las que sí me están pidiendo más frecuentemente. So, este... Uh, voy, a, voy a tratar de hacerlo más. <laughs> um, a ver si que en esta semana ya me queda, o si no, para el fin de semana, algo de Tabasco. Este. <laughs> uh, uh, también. Uh, I, uh, <laughs> sorry. <laughs> acabo de subir uh, para los que están inscritos en el nivel 2 de mi Patreon. Acabo de uh, subir ahora el. Um, el que reque. Uh, desglosado paso por paso son los que a veces me preguntan este hey, lo puedes uh, desglosar lo puedes hacer más lento pues sí estoy poniendo las la, los pasos básicos para el nivel 1 si pagan los 5 dólares al mes les toca 4 cada semana está llegando un video y si pagan los 10 dólares al mes les llega aparte de esos uh, tutoriales de los pasos básicos les va a llegar Um, la coreografía desglosada, la que ven en, en TikTok. Um, so ahorita ya tengo, um, están disponibles el jarabe tapatío, el gavilancillo y hoy puse el querreque. Um, y pues sí, o sea, a mí se me hace muy bien porque son 10 dólares al mes, son, you know, está agarrando 8, 8 tutoriales de, de, you know, de, de bailar folclórico para si quieren... Um, ya you no know, trabajar técnica, aprender nuevas secuencias, pero anyways, nomás les quería avisar que ya, ya está este, ya está en, en eso y, y a ver cuál voy a seguir la um, subir la próxima vez. I'm not sure which one I'm going to put up next, but I have to do it in English, right? Because <laughs> it's so hard. Like, um, I hope that everybody understands me. Me acaban de, de, de pedir que traduciera todo en francés y, y este, voy a tener que trabajar poquito con eso porque um, I just asked to translate and, and to do some uh, messaging in, in French. And I haven't done French since I was in college. So it's been a while. I only took three years. So I'll even do my best if you're out there and you wanted the French. I'm going to try my best. Um, but yeah, I was saying that, um, if you're a Patreon subscriber, um, today I put up the El Querreque. So for now there's three available on the, um, uh, tier two. So you have El Querreque, you have El Gavilancillo, and you have El Jarabe Tapatio. Next week I'll be put, adding another one and another basic step tutorial. So, um, 
you know, I think I think for any any folklorico, um, you know, dancer, it's important to to keep brushing up on your technique, um, every technique. Uh, from every state, from every region, whatever you can learn, it, it, it you know, it's great. Um, pienso que cualquier bailarín o bailarina que baila folclórico, que es importante que sigan su técnica, to, you know, lo más que puedan de todos los estados y regiones, porque um, a, aunque uno no lo baile, tal vez no está en el repertorio, um, les sirve mucho para, para otros bailes, o sea, técnica de uno para el otro. I think it's important to, you know, to learn all different types of technique um, because, it, you know, even if it's not in your repertoire, it, it can help you with other steps in other, in other regions. So I, I can say that every single dance I've taken, I've been able to apply it to folklorico in some way or another, especially as a teacher um, in my classes. So I've done hip hop. I've done jazz. I've done a tiny bit of ballet. I did a tiny bit of tap. Um, I coached drill team. I to coached tall flags. Um, I coached cheer. And I can say from every single thing that I've done, even gymnastics, um, I've been able to apply something of from those genres, applied it to fol folklorico. Um, and so it's, it's really important, you know, as a dancer to be well-rounded, to not get stuck, you know, in just like, Jalisco, just Veracruz. Like you really, you know, even if your group doesn't dance it, you should go out of your way to, to learn other, other genres and other states and other regions and other styles. Um, lo que estaba diciendo, ah, si soy de Tabasco y me encanta el folclore. Ah, saludos, Tabasco. Estaba diciendo que, que es importante bailar diferentes tipos de bailes, Um, aunque uno no lo baile en su grupo, pero yo, o, yo sí, o sea, intenté de todos tipos y bailé y hasta estuve enseñando de todos tipos de bailes. Y puedo decir que como maestra ha podido aplicar y también como bailarina aplicar diferentes técnicas al baile folclórico. Me ha ayudado bastante saber las diferentes técnicas y, y cómo manejar los pasos y cómo... Um, pues sí, o sea, de, de todo sirve, de, to, de todo sirve. O sea, es muy importante no, no quedarnos unos eh, estancados, no más en una región o un estado. Hay que aprender de todo. Y yo sé que, hay, que estando en un grupo es difícil porque a veces no, no se salen de dos, tres uh, estados o regiones. Um, pero, you know, si uno quiere ser buen bailarín, Debe saber de todo. Es, es mi, opini my, mi opinión. Es mi opinión that as a, if you want to be a good dancer, I think you should know a little bit of, a little bit of everything. Um, it definitely doesn't, doesn't hurt you in any way. Ay, Ay gracias. Ay, ¿quieres que baile ahorita? Estoy sentado hasta mi cama. Voy a tener que ponerme los zapatos. No me puse los zapatos. Estaba esperando hasta que alguien me dijera, queremos que bailes. Y hasta eso no me no, no preparé. <laughs> no sé si es algo que quieren que sea, a que, que haga. I, I was like totally not prepared. Um, someone just said that I should dance. I think that's what they were saying, that I should dance. Si, ¿Sí, baila. <laughs> I was saying, I'm just sitting on my bed. I wasn't prepared. I was actually, this is the third time I go live. Es la tercera vez que, que estoy en vivo. Y, y hasta sí se me vino a la mente. I was thinking like, oh my God, what if like one day somebody asked me to dance and I'm just like sitting here, I don't even have shoes on. <laughs> and someone says dance and I'm not even, I don't even have my, my shoes on. So, ¿por qué no? <laughs> ay, ay, ay. ¿Qué les parece esto? Que, que la próxima vez que, que esté en vivo, sí me voy a tener los zapatos puestos. Voy a tener mi tablita lista. Voy a tener la música lista. Así cuando ya, eh, cuando digan, uh, ponte a bailar, este, ustedes también están listos para, para esta, estar bailando conmigo. Um, so, like, what is this for, uh, you know, like a plan? Uh, the next time I go live, I will have my shoes on. I will have my board ready to go, and I will have uh, the music ready, too, for us to all dance together. Tienen que bailar ustedes también.
¿ok? Uh, so también se tienen que alistar con... <laughs> Vamos a improvisar todo. Because that is my absolute favorite is improvising. Uh, es mi favorito, es hacer todo improvisado. It's, it's like my absolute favorite. Cuando, cuando, uh, cuando hacemos este, presentaciones y shows y todo con los músicos, porque también per, pertenezco uh, al grupo musical Conjunto Tenecelome, y yo soy, uh, yo soy la que hace todo, todo el zapateado. So yo, cuando hacen ellos presentaciones o tienen un show o algo, yo voy con ellos y, este, y me toca zapatear, pero... Um, so I actually belong to an, a musical ensemble. I'm part of a member. I'm a member of Conjuntos Tenesolome, which they uh, do Son Jarocho. And it's absolutely my favorite because I go with them to shows or gigs or whatever we have. And I do everything improv. And I, I never uh, choreograph anything. Nada, uh, choreograf nada está con coreografía. Todo este en el momento. No sé lo que van a tocar. No sé cómo lo van a tocar. Y, y nomás, ya voy en vestuario, mis zapatos y todo, y vámonos. That's my favorite. Like, I end up, I show up with just my, you know, with my wardrobe, and my shoes and everything. I don't know what they're going to play. I don't know how they're going to play it. I just like, okay. They're like, okay, balcolas. And I'm like, boom, ready, I'm out. And everything's improv. It's, I, I love it. I love to not know what I'm going to dance, how I'm going to dance it. Everything is like, in the moment, how I'm feeling. And me encanta no saber ¿Qué pasos me van a salir de los pies? Me encanta. Me encanta que empieza la música y yo nomás me llevo, me, me, me dejo llevar por la música y, y invento, o sea, no estoy inventando los pasos, sino las secuencias en el momento, porque depende de cómo, cómo tocan la música y el ambiente y los gritos que estén echando y yo también los gritos que he hecho. Es como, depende de eso, es como cómo armo las secuencias y cómo voy a bailar. So, Let's see, let's see, it's it. Yes, so la próxima vez, yes, dance shoes. I'm going to have my shoes, and we're going to try it, okay? Lo vamos a intentar. La próxima vez sí me voy a poner a bailar. Pero va a ser todo improvisado. No les voy a poner ninguna coreografía. Lo que salga, con los errores, con anything, you know? So the next time, I'm just going to do everything improv, no choreography, whatever steps come out. Um, you know, I'll show you how it is, you know, because that's... That's, uh, that's how I do. <laughs> uh, yo, soy, yo soy nacida aquí en uh, California, de Gardena, California. Y mis raíces son de Jalisco y de Michoacán. Uh, y yo, este, aunque muchos dicen, pues no eres mexicana porque no naciste en México. Um, you know, yo digo que no. Yo, mi sangre es 100% mexicana. Yo vi, ha vivido mucho tiempo en... Um, en México, eh, mi niñez, cada verano, tres meses, cada in el invierno, otro mes, cada año tras año me la pasaba en Jalisco. Y me ha tocado convivir y viajar mucho en, en México y a mí me encanta. So, yo, como dicen, soy ma más mexicana que el mole. Okay, so I do, I have an opal en mi frente. I consider myself Mexican, even though I was uh, born here and my my roots are uh from Michoacan and Jalisco uh but I've spent so much time in Mexico every summer and every winter three months and one month in the winter I would spend year after year in Mexico with my family in El, in El Grullo Jalisco so I got to to know the culture very well eat a lot of a lot of tacos <laughs> I'm so Mexican you see the little nopal on my on my forehead yeah so I'm as Mexican as they come Yeah, um, but I am here in, in California. I am, so estoy aquí en California. Y si Dios quiere, en unas semanas, unas dos, como dos, tres semanas, voy a estar en, en Jalisco otra vez. Ya tengo años que no regreso. I'll be in Jalisco, God willing, in a few weeks. And I'll be able to go live from there. And I'll be able to dance over there and post all those videos of me dancing all over in, in Jalisco and in um, Tamaulipas, too. So that's going to be so fun. Algo de Chihuahua. Sí, I puse el Cerro uh, Prieto. Hace como dos, tres días subí el Cerro Prieto. Uh, si no lo han visto, ahí está en mi página. Que baile, que baile. 
<laughs> ni tengo zapatos ni calcetines. I have nothing. I have, like, I'm barefoot. <laughs> ni, ni zapatos tengo puestos, ¿tú crees? <laughs> How long have, have you been practicing? How long have I been practicing what? Or how long have I been dancing? Because um, I have been dancing since I was four. Um, no sé si están preguntándome cuánto, dice, ¿cuánto tiempo has estado ensayando? Pero no sé si ensayando qué, o me están preguntando cuánto tiempo ha bailado. Um, so, ha bailado desde los uh, cuatro años. I'm 47 now, so I started when I was four. Uh, tengo 47 años y empecé a bailar cuando tenía cuatro años. Um, pero folclórico no empecé hasta que tenía 20 años. I didn't start folclórico until I was uh, 20. Guys. <laughs> Sorry, guys. <laughs> That's so funny. I thought I could answer. My brother's asking me if I have syrup. And I, well, no. I'm, well, he's going to have to figure it out because <laughs> I don't want to leave you guys yet. Not yet. Um, so yeah, I've been dancing, um, folclorico since I was 20. So that's, uh, 27 years, 27 años bailando folclorico. Um, pero no, de maestra ha sido menos. Um, I haven't been a teacher that long. Uh, I want to say, oof, y no puedo acordar. Uh, maybe, let me think. All right, I think about it. It's probably been... Maybe, maybe 10 years since I've been a teacher. Seven, eight, nine, maybe nine. Como unos nueve años, por ahí. Nueve, diez años desde que, uh, de maestra de folclore. Uh, pero antes de eso, era maestra de otros tipos de bailes. Before that, I was a teacher, uh, an instructor, a dance instructor for other type of uh, dance genres. Uh, let's see. Tiempo más practicando. ¿Por cuánto tiempo has practicado? So I'm, yeah, I'm not sure what that, no sé qué, como practicado qué, como qué. Los bailes que pongo en TikTok, um, esos bailes me salen como 45 minutos a una hora, dependiendo de la coreografía, me la paso um, desperto en la mañana, estiro como unos 45 minutos. I usually get up in the morning and I stretch for like 45 minutes. And then I choreograph for like 45 minutes to an hour. Luego hago las coreografías, otros 45 minutos a una hora, dependiendo de la coreografía. Y luego hago la grabación. Um, so no me toma mucho tiempo para hacer las coreografías que ven en TikTok. Um, depende, porque a veces, uh, pues sí, a veces no me llega la inspiración así nomás. Um, depends, you know, sometimes I don't have the inspiration come to me just like that um, because all the choreography is is my own personal you know choreography toda la coreografía is is me I no no yo no me meto a youtube a copiar otras coreografías i don't go into youtube and 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 you know like copy anybody's choreography um all the step sequencing and everything it's all i've i've created it and i don't you know all the steps are steps that i've learned over the years from different maestros Um, different folklorico maestros because I've, you know, I've, I've, um, I've learned from various teachers throughout the years. Um, ¿En qué lugar de Jalisco? En el Grullo, el Grullo Jalisco, ahí junto a uh, Outland. Así que bonito. Sí, México es lindo. Tanto, tanto que ver. Me gusta tanto um, la historia. I love Mexico. I love, it's beautiful. I love, it's a uh, rich, rich Um, you know, history. Me gusta todo lo, lo, lo que, you know, lo, lo que ya, lo, lo viejo. <laughs> I love what's old, honestly. I love buildings with a history and places with history. Me gusta, you know, los edificios y los, no, uh, you know, los, um, los lugares con mucha historia donde ha pasado mucho, donde, donde puedes aprender mucho de ese lugar. I love, I love that, you know. Hola, Agus. Hi, Agus. Ay, gracias. Son impresionantes sus videos. Pues, <laughs> gracias. <laughs> La mayoría nomás estoy bailando aquí en mi sala o en mi recámara. O sea, no, no, no tiene, no, no es mucho, es, especialmente, um, pues ya teniendo más bailarines, ¿no? Ya, ya los, voy a, los voy a llevar a más lugares. 
especialmente si, si ya cuando vaya esté en México ahí a ver dónde me toca bailar para que cambie la eh, cambie el panorama so um, yeah you're saying that my videos are so uh, impressive but I'm like I'm usually in my living room or my bedroom or um, they're you know they seem very simple to me and I actually sometimes I feel so bad I'm like ah but um, I'm hoping you know when I'm in Mexico or when I have my group and dancers that we're able to um, show you a different uh, <laughs> backdrop to change up the scenery for you okay <laughs> ay gracias usted es muy hermosa saludos con mucho respeto ay se le, se le agradece muchas gracias <laughs> es, <laughs> muchas gracias <laughs> Uh, bailas jarochos ay a poco apenas apenas este cómo se dice apenas este you just joined me right apenas estás con nosotros estaba diciendo I was just saying she's asking if I dance jarocho and we were just talking about it right um, yo soy parte de un grupo uh, conjunto uh, conjunto Tenecelome yo hago todo el zapateado con el conjunto so bailo mucho jarocho mucho mucho jarocho uh, yo si, si puedo decir de, de me preguntan qué has bailado lo más más que has bailado es jarocho y es por eso porque tengo muchos amigos que tocan el son jarocho y también mariachi pero la mayoría son este son son este son jarochos so sí este yo digo que, que lo de veracruz se me, es lo más este que se me facilita um, Uh, and I was just answering her questions regarding the Son Jarocho. I think that's what I've danced the most out of any state or region. It's been Son Jarocho from Veracruz. And that's uh, attributed to um, that I have so many friends that are musicians in the Son Jarocho world. Um, and I actually, you know, for those of you guys who don't know, I am an on committee and organizer for the Encuentro de Jaraneros de California. Para los que no saben, yo estoy en comité y, or y soy organizadora um, de el Encuentro de Jaraneros de California. So yo me encargo de todos los bailarines que, que, que participan al evento cada año. I'm actually uh, in charge of uh, organizing all the dancers that you see uh, once a year for the Encuentro de California de Cal uh, Encuentro de, Cal ah, Encuentro de Jaraneros de California. Um, and the three that I've organized, I've had well over like 100, 120, 100 to 120 dancers. Las tres veces que he organizado el evento aquí, este, organizo más de, más de 100 uh, bailarines, uh, bailarinas y bailarines para, para el evento de Encuentro de Jaraneros de California. Y ha estado muy afortunada porque hace unos años aquí en, en Linwood, uh, para Plaza México, me tocó, no sé si lo han visto, en, um, hay un comercial de Lin en Linwood para Plaza México que ponen en la tele alrededor de Navidad, el tiempo de Navidad, y se ve un, un árbol grandote y están no me acuerdo cuántas tenían, como unas 70, 80 bailarines de Son Jarocho. Yo organicé eso, hice la coreografía para, para ese comercial. Um, so, I don't know if you've seen, there's a commercial that goes around for Plaza México in Linwood. Um, they run it right before Christmas, and I actually was the one that uh, did the choreography and organized, um, I think it was around 70 dancers, all Son Jarocho, and those are my friends there that, uh, you know, did the 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 playing, uh, the, the musicians. So um, I've been very, very blessed. <laughs> and I, yes, I'm definitely hardcore into the Harocho world. Uh, let me see. Oh my gosh. Wow. Estoy en California. Para los que apenas están viendo el live feed. Your post on Word on this um uh, on the street Wilmington and came across your TikTok. I love it. Oh, thank you. I just posted on Wilmington again. I, did, <laughs> I just posted. I'm hoping tomorrow I go see the location at uh, Torrance, uh, the Torrance Cultural Arts Center. So um, everything sounded good. And I'm just going to go look at it and hopefully, you know, I can, um, well, yeah, cross all the T's and dot all the I's and, and, you know, hopefully we'll start the classes soon. So thank you. El Telingo Lingo, I love it. Oh, te tocó ver 
Is is tu favorito? Este, you love to dance that one or or um I would yeah, I so see you love it. So you love you love dancing it? <laughs> it's a fun one to dance. It's uh it's got a lot of uh you know, está acelerado el tilingo lingo and you can do a lot of movement to it. So it, it's fun. Um it's definitely fun. Yo quiero información de eso. Okay, yo quiero información de eso, de qué, de, de qué le gustaría información. Estoy perdida, ya hemos hablado de mucho. Ahí me puede poner, eh, ahorita lo leo, pa, de qué gusta información, para clases o para algo de Chiapas. Oh my gosh, no sé si ya vio, puse el, uh, las chiapanecas, puse el otro día. Uh, ya, yeah, de, de Chiapas puse las chiapanecas. Y este, pues sí, eh, me gusta mucho el, el al caraván. So a lo mejor pongo, you know, ese luego. Es un, uno de, de mis favoritos. Ricos en cultura, el estado de Chiapas, de, de verdad, sí. Me encanta, me encanta el vestido. Quisiera tener uno, no tengo, <ríe> no tengo vestuarios de Chiapas. Está tan lindo y es uno de los más, este, pues todo bordado. I'm like, wow, wow, está, está lindo. Me gustara un día, un día cuando, cuando, cuando este, cuando tenga un novio, ¿no? <laughs> que me compre un vestido. <laughs> no sé qué, I'm just kidding. <laughs> I was just saying. Maybe one day when I have a boyfriend, he can buy me a dress from Chiapas. <laughs> As a joke, I'm just kidding. <laughs> oh my gosh, I bet. <laughs> I'm gonna, uh, it's a hard one. The Tilingo Lingo, you thought it was hard? Well, it depends on where you learn it, because I, I think it's it's pretty basic. Or are you talking about the one that I did, the the that version? Um, because you know, there's there's slower version of Tilingo Lingo and, and, and the choreography can be simplified. It doesn't have to be so um so accelerated. Hay varias maneras de, de hacer la coreografía para Tilingo Lingo y hay versiones del son que, que no están acel tan aceleradas o so, you know se puede modificar, no tiene que ser algo difícil, o sea es, es no más de cuestión de la maestra o el maestro que, que haga la, la coreografía más simple. Uh, lo que dijo del encuentro de jaraneros oh ok uh, es, uh, ya tengo la fecha oh shoot I can't tengo la fecha pero está en mi teléfono y no me puedo meter ahorita a costar <ríe> sí lo que pueden you know, lo que pueden uh, uh, hacer no sé si me siguen en, en Facebook estoy como Delila Vázquez I'm on Facebook as Delila Vázquez and I'm a public um, es, está, la página está abierta al público y ahí tengo si van a, a mis fotos tengo todo un álbum Uh, dedicado a los encuentros de jaraneros uh, de California y también en, en Facebook y Instagram y también el website Encuentro de, Jala, de Jaraneros de California. Um, ahí pueden ahí, ver toda las, la información del evento previo y también este ya tenemos fecha para noviembre no, no estoy segura. Pensé que es el 13 o el 14 de este año. For the, for, um, para para el yeah, 2022 ya tenemos fecha en Plaza, Plaza de Cultura y Artes en Los Ángeles. So we actually already have the confirmed date for Encuentro de Jaraneros for 2022. It's going to be, uh, don't quote me because I can't remember exactly, but I think it's November 13th or 14th. And it's going to be again, um, again, because this last year we had it at Plaza de Cultura y Artes in, in, Los, in, in L.A. So it's going to be in the same location. We have a confirmed date for November. Um, and, you know, like I said, I'm, I'm the one that uh, puts together all the groups and the dancers and everything. I just don't I don't deal with any of the musicians. That's, you know, somebody else on the committee, actually the head of the committee. Um, he takes care of that. Um, so, yeah, any more information, si ocupan más información, con lo que sea, um, la manera más fácil es, es por medio de Instagram. So, the easiest way to communicate with me, to get information or message me is through Instagram. And it's easy, you just go to the link in my link tree and you go to Instagram, Naya Arts Instagram, and, and, and you can just DM me. Es fácil, con el link arriba de mi página, nomás el link tree link, ahí nomás se van a Instagram y ya me pueden mandar uh, un mensaje directamente para lo que necesiten. 
the link i want to join your classes i want you to join my classes i'm i'm taking the <laughs> i'm uh i'm uh taking the uh Oh, I can't even think of the word. I'm already making the list right now of everybody that's entered the interest list. And I'm having people text me already with their age. And um, because I'm going to be auditioning, um, not for the beginning class, but I'm going to be auditioning the advanced intermediate so that I can pull out an elite team. Um, you know, it's kind of be broken up into two different levels. Um, because I do want, I want to be able to uh, travel. You know, I haven't done a tour in a long time. Me gustaría um, tener ya un grupo que, que pueda viaja, viajar. Porque pues ya falta viajar. No, no. No ha viajado en años. I haven't uh, done a tour in years. Um, it was so fun when I did, though. I got to go. I'll just share a little bit. Uh, cuando viajé, me tocó ir a, um, I got to go to China. I went to Beijing. I went to Dubai. I got to dance in Dubai. I went to Italy and France. Um, I've been to Washington, D.C. twice to, to dance. Um, so, yeah, I miss it. I want to go somewhere else <laughs> with my own group now. Um, sí, lo, you know, lo extraño. Quiero viajar otra vez si Dios quiere ya llevar bailarines y, um, pues, y si me llegan unas invitaciones, la mayoría son de México y me gustaría traer, llevar unos bailarines, um, so they can make fun of me, right? <laughs> I'm gonna go to Mexico and dance with people can make fun of me there. <laughs> I know I have a different way of doing things. I know, but you know what? I I dance from my heart. I choreograph from my heart. So, you know, if it's ridiculous to do that, then I guess I'm ridiculous. But, um, I love I love to dance. So, uh, <laughs> I see. Le digo que que las clases virtuales um son perfecto el nivel uno para los que nunca han bailado. Y para los que necesitan aprender uh, técnica. Y el nivel 2 es perfecto para ya los que sí han bailado algo o los que les gustan las cosas difíciles y trabajar duro. Uh, ya este, agarrar las secuencias de, de, de los videos que ven en TikTok. Ahí ya, ya empiezan a sacar. Uh, o sea, lo hago despacito y, y, y explico todo es, este, para que Yo también estoy volteada para que me puedan seguir. So, yeah, the classes are perfect for, you know, beginning level. If you've never danced, I go over uh, technique and I go over things very slowly. And even the choreography is for level two. Um, I go very slow. I'm I'm facing away from you so that you can follow me. Um, and I break everything down and then we do it together, at, you know, at the end with the music. So, you know, I, I you know, I have to watch them after I record record them and they're, they're not too bad. <laughs> so, yeah, they definitely recommend them if, you know, um, depending on what you want to accomplish, there's different levels. All right, guys. So I think, yeah, yeah, yeah. Este, ¿Cómo se dice? I've, I've taken up so much of your time already. So the next time I will have my shoes on and I want to say that seven o'clock my time, California time is a good time um, to catch you guys. Uh, parece que uh, voy a tratar de, um, de hacer uh, mis grabaciones en vivo como alrededor de las siete en tiempo aquí de California porque pues parece que, que es cuando pues están todos despiertos todavía y Para la próxima vez, you know, nos ponemos a bailar. A ver, un son jarocho, ¿no? <laughs> Hopefully you guys want to dance some son jarocho. So, you know, just, I'll try to give you guys a heads up. Maybe I'll do a video before and say I'm going to go live today, if that helps. Um, voy a tratar de hacer un video antes para, you know, uh, darle la alerta que, que voy, a ir en, voy a estar en vivo ese día. But um, thank you guys. Um, thank you so much. Gracias a todos y este espero verlos y pronto a ver otro día esta sema, semana nos ponemos a bailar. So um, yeah, we'll see you guys soon. If you have questions, remember just Instagram DM me. Um, and yeah, I'm if you if you wanna um, audition for me and stuff and when you wanna join the group, um, Instagram. Uh, I'll I'll shoot you over my my phone number that way you can text me. All right. Pasen buenas noches. You guys have a great night. Thank you so much. Love you guys. <laughs>